スマスでペルシーいとどじょうさんにょせんディアデラクシデンテこれおたべすこもあっぴりんどあのステマスいせさんぼいやらあぶとらてんぶらんどこもんなりまぶりんだペルシーでけしたさんぶらんど El tren fantasma. Mi maquinista lo vio anoche. ¿Dónde? Preguntaron Thomas y Toby. No me dijo. Ah, me tiemblan las ruedas de solo pensarlo. Ah, dijo Thomas. Eres una locomotora pequeña y tonta. Yo no tengo miedo. Thomas no me creyó lo que me contaste sobre el fantasma. Dijo Percy a la mañana siguiente. El maquinista se rió. Yo tampoco. Era solo un cuento fantástico de fantasmas. Percy se sintió desilusionado. Esa noche regresó del puerto. Percy sabía dónde estaba, incluso en la oscuridad. El cruce de la granja de Crow. Ya falta poco. Le gustaba correr de noche. Las vías zumbaban y las luces de las señales brillaban bien verdes. Pero lo esperaba un carro roto con sacos de cal. Sam el granjero había ido a buscar ayuda. Percy hizo pedazos el carro y los sacos salieron volando hacia todas partes. Percy partió resoplando inmediatamente hasta la siguiente garita de señales. El maquinista de Percy explicó lo que había ocurrido. Yo me encargo, dijo el guardavía. Pero mejor limpia a Percy o la gente pensará que es un fantasma. Percy se rió. Hagamos de cuenta de que soy un fantasma y asustemos a Thomas. A ver si sigue diciendo que soy una locomotora pequeña y tonta. Toby prometió que los ayudaría. Thomas lo estaban lubricando para el tren de la noche. Percy tuvo un accidente, gritó Toby. Pobre locomotora, exclamó Thomas. Oh no, eso significa que llegaré tarde. Ya despejaron las vías para que pudieras pasar, pero sucedió algo peor. Vamos, Toby, ve al grano. No puedo esperar toda la noche. Acabo de ver algo. Parecía el fantasma de Percy y dijo que venía hacia aquí a, a, a advertirnos. Va. ¿Y a quién le importa? No tengas miedo, Toby. Yo te cuidaré. Déjenme pasar, déjenme pasar. Lloraba Percy. No, no. Tendrás que pasar por sobre el humo de mi chimenea. Soplaré, soplaré y empujaré y tu puerta derribaré. Dios mío, exclamó Thomas. Se está haciendo tarde. Oh, no me había dado cuenta. Tengo que ir a buscar a Annie y a Clarabel. Cuando Thomas regresó ya era de mañana. ¿Dónde estuviste? Preguntó Toby. Oh, bueno, dijo Thomas. Pensé que estarías triste por Percy y... Um, no quise molestarte. Dormí en el cobertizo de los furgones y... Oh, disculpa, no puedo detenerme. Tengo que ir a ver a un vagón por un problema con un tren. Percy no estaba cansado después de su aventura y se estaba divirtiendo muchísimo. Había oído todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece? Cualquiera diría que nuestro amigo Thomas acaba de ver un fantasma. Se rió Toby.